Mtazamaji, karibu kwenye makala maalumu iliyoandaliwa na Hawa Foundation inayohusu mradi wa umata unaotekelezwa mjini Dodoma, Wilaya ya Bahi. Makala hii inahusu mradi wa usafi wa mazingira Tanzania kwa kifupi umata kwa usimamizi wa Plan International chini ya WSCC. Kutokana na changamoto ya jamii kutokuelewa elimu ya hedhi salama, watoto wengi wa kike wanaofikia umri wa kupevuka hupitia wakati mgumu na kusababisha kutokuwa na uhuru katika masomo yao, michezo yao na hata kisaikolojia. Takwimu zinaonyesha kuwa watoto wa kike hushindwa kuhudhuria masomo yao kwa siku nne hadi tano kila mwezi kwa sababu ya hedhi. Mradi huu wa umata umetoa elimu kubwa katika maeneo mbalimbali wilaya ya Bahi, mkoa ni Dodoma na katika wiki hii ya maadhimisho ya hedhi salama waliweza kuandaa namna ya kuweza kuangalia huu mradi umeweza kuleta matokeo gani katika wilaya ya Bahi, mkoa ni Dodoma. Waliweza kukutana na wanafunzi wa jinsia zote, wazazi na walimu pamoja na viongozi wa ngazi ya kata ili kujadili jinsi ya kutatua changamoto zinazowakumba wanafunzi wa kike wanaofikia umri wa kupevuka. Karibu ungane nasi katika makala hii. Mimi naitwa Nyanzobe Malimi ni mkurugenzi wa mradi wa usafi wa mazingira Tanzania kwa kifupi unajulikana kama umata Aa, nafanya kazi na shirika la Plan International Aa, shirika la Plan International lipo Tanzania toka mwaka 1991 na tuko katika mikoa saba ikiwa na moja wapo ni Dodoma ambapo ndipo mradi wa umata upo na shughuli hasa za shirika la Plan ni kusimamia na kutetea haki za watoto hasa hasa haki za watoto wa kike. Tunaposema masuala ya haki za mtoto na hasa mtoto wa kike linaungana moja kwa moja na masuala mazima ya hedhi. Hizi ni hali ya hali ya bale kwa madamu sehemu za siri. Ni kweli? Ndio. Hebu mpashie. Choma. Maadhimisho haya tulianza kuadhimisha mwaka 2015 ambapo tulianza kwa sehemu ndogo sana ya kutoa elimu lakini baadaye tukajumuika na wadau wengine kwenye ngazi ya uh, wizara na tukaweza kufanya sherehe kubwa kwenye ngazi ya wizara na wadau wengine kwa mwaka 2015 na mwaka 2016 sasa kilichofanyika kwa mwaka 2017 tuliona kwamba tumeshatoa elimu kwenye ngazi za mashule kwa tukasema mwaka huu tuweze kupata mrejesho wa yale tuliyofundisha tuone yapi yamefanikiwa yapi bado yana changamoto na jinsi gani tutaweza kwenda mbele kwa hiyo maadhimisho ya mwaka huu yameanza kwa utafiti mdogo tumefanya utafiti kwenye shule za msingi shule saba katika wilaya ya Bahi cha Mwino na Kongwa Uh, tumekutana na makundi ya wasichana. Je, ni wabatu darasani ambao wameshapata na yeye ndio ameshapeuka. Nyosha mkono. Kwa sababu tumesema kitu cha kawaida. Ehe. Safi sana. Ah, na je, ulipopata na yeye kwa mara ya kwanza, ni nani ambaye unaweza kumwambia? Ulimwambia mzazi, ulikaa kimya, ulimwambia Mama, kwa hiyo kauli mbiu ya mwaka huu ni elimu ya hedhi huondoa uh, woga na kuleta kujiamini. Kwa tumeongea na makundi haya hasa ya watoto wa kike na wa kiume, ya watoto wa kike kujua hali ikoje wanafanyaje wakikutwa na hali hii ambao ni hali hii ni maumbile ya kawaida kabisa ya mwanamke yote na pia changamoto zipi ambazo bado wanazo. Makundi ya wavulana, kwa nini tumeongea na makundi ya wavulana? Tumetaka kujua wana elimu kiasi gani ya kuhusu elimu ya hedhi na wanawasaidiaje au watawasaidiaje wasichana. Shuleni kwenye shule hizi za msingi wanachanganyika watoto wa kike na wa kiume. Kwa hiyo jambo hili linapomkuta mtoto wa kike kwa ghafla linamuondolea ujasiri darasani na ukizingatia kwamba pale wavulana watakapomzomea au kumcheka kwa hali aliyokuwa nayo inamuondolea kabisa ujasiri wa kuendelea na masomo na inaweza ikamsababisha mtoto akaacha shule
Watu wote tumetoka kwenye hiyo damu. Yaani unapomcheka sana au unacheka mama yako, unamcheka bibi au unacheka nani. Sawa? Na kwa upande wa vlana tumeondoa ukimia kwa maana tumewapa elimu kwa nini msichana anapata hedhi ni sehemu ya maumbile kama ambavyo wao wanapata mabadiliko wanapopevuka kwa hiyo ndio maana tumeongea na watoto wa vlana kwamba wasiwacheke wasiwabugudhi ila waweze kutoa msaada pale ambapo watakapokuwa wameelewa kwa nini inamtokea msichana hali hiyo na ni msaada upi ambao wanaweza wakatoa kwa mfano labda msichana amejichafua darasani badala ya kumcheka kama hawezi kutoka pale darasani basi ni bora wavulana wakatoka wakamwache yule msichana akapata huduma kwa mwalimu na wasimcheke kwa sababu wanamuondolea ujasiri yule msichana na vile vile uh, baada ya kuongea na wasichana peke yao na wavulana peke yao tukawa tukawajumuisha pamoja wakakaa pamoja wasichana na wavulana ndipo hapo tukafunga mjadala wakiwa wamechanganyika kwa maana kwamba hapo sasa ukimia umeondolewa na jambo hili limeonekana ni la kawaida. badala ambayo tunaweza kuitumia na ambayo tunaitumia mpaka sasa ni kwamba tumeelekezwa na shirika la swash kutengeneza pedi za asili. Kwa hiyo huku kwetu upatikanaji wa zile pedi za dukani imekuwa ni gali kidogo na jamii yetu haiwezi kumudu zile gharama. Hivyo hizi pedi za asili ambazo wazazi tuliwashirikisha tukapata rasilimali pesa tukaweza kununua vifaa kwa hiyo tunazo pedi za asili tunazitengeneza tumewaelekeza wanafunzi wanaweza kuzitengeneza vile vile na namna ya kuzitumia. Kwa hiyo hiyo hapo hicho hapo kinatoka. Yaani tu watu wao. Aha, ukishatoa hiki unakitupa au unakifua tena? Akitumiki tena. Alafu na hicho kilichobakia kama bado ni safi kwa hicho kinaweza kikafuliwa yeah. na kuwa niko yeah. chenye yake kina nini kina hayo kina hayo ndio hiyo tunafanyaga yeah. haya tumpigie makofi asante yeah. mimi kama mwanafunzi hali hiyo ikinitokea nitatoa taarifa mapema kwa mzazi nitaenda kwa shangazi au baba 
au mjomba au mama nitamwambia kuwa baba imenitokea hali hii unanisaidiaje kwa upande wa wazazi na kamati za shule tunaona kwamba kuna uh, kuna mila ambazo zipo na mila hizi zimewekwa kwa makusudi kwamba msichana anapoanza anapopevuka kwa mara ya kwanza anakaa nyumbani kwa siku tatu na siku hizo tatu anaelekezwa kwa nini ya, kwa nini amepata ile hali kwa maana amekuwa sasa ametoka utoto amekuwa mtu mzima na ajihifadhi vipi kwa wale wenye uwezo wanamuelekeza jinsi ya kutumia hizo uh, pad lakini kwa wale ambao hawana uwezo basi wanamuelekeza jinsi ya kutumia hivyo vitambaa kuna swala la usafi linazingatiwa anaelekezwa msichana pia wanazungumzia mambo ya mimba za utotoni wasichana wajiepushe na vile vile wanaongelea kuhusu masuala ya ukimu kwa wanachukua takriban siku tatu na hao wasichana kwa upande wa shule sasa kamati za shule uh, kuna waraka wa elimu bure ambao unaelezea jinsi ya kutumia uh, pesa za utawala kwamba wanaruhusiwa kununua vifaa vya watoto wa kike lakini si shule zote ambazo zinatekeleza ni shule chache tu kwa hiyo tume wakati tunapita kwenye hayo mashule tumetoa wito kwanza tumewaelekeza walimu kwa nini ni muhimu kuweka hivyo vifaa lakini pia wasi, wasisitize yule mwalimu wa afya aweze kupewa hivyo vifaa aweze kuwahudumia hao watoto vizuri kwa sababu kama mtoto akiwa anaicho kifaa shuleni ikamtokea dharula akaweza kustirika ina maana hana haja ya kurudi nyumbani anaendelea na masomo na hakosi vipindi na wengi wameelewa na tuna, tuna imani kwamba watatekeleza kwa hiyo kwa kwa mazingira ya sasa hivi na mzunguzia sasa hivi kama mtoto ikitokea amepata heri akiwa shuleni atamwona mwalimu wa afya mwalimu wa afya atampeleka kwenye chumba maalum kule kwenye chumba maalum ametengeneza pedi maalum ambazo watoto wanaweza kukastumia kwa hiyo ikitokea mtoto amepata heri akiwa shuleni kwa shuleni sisi sio tatizo kwamba kuna chumba maalum ambacho kinawasaidia wale watoto Asante. Hebu tumsikie mwalimu wa afya. Mwalimu wa afya. Nataka nikuulize maswali. Mwalimu wako mkuu na umo simama. Mwalimu wako mkuu anasema kwamba hapa shuleni nimeshaanzisha utaratibu kwamba wanafunzi wanapewa pedi shuleni. Si hiyo pedi hizi mmegaramia zinazogaramiwa na nani? Asante. Ni kweli huo utaratibu uko hapa shuleni. Tulitisha mkutano wa wazazi tangu 2015. Tulipata elimu hii kaitisha mkutano wa wazazi wazazi wakawa wamechangia baadhi ndio elimu ndio pata amepewa na nani elimu tuliopata tuliipata kutoka katika shirika plan mata ndio ndio walitupa hiyo elimu kwa hiyo tukaja na sisi tukawezesha wanafunzi baada ya hapo rasilimali pesa tulizipata kutoka kwa wazazi walituchangia tukawa tumenunua gozi pamba vitu mbalimbali tukaanavyo nikawaelekeza wanafunzi namna ya kutengeneza tunazita hizo nipeli za asili hazina gharama kubwa kwa hiyo na watoto tumeshawaelekeza namna ya kutengeneza kila kitu kipo sawa kwa hiyo mtoto anapokuja akiwa katika hiyo hali umeshaelekezwa na chumba chao kipo pale wanaingia ni kubadilisha vile zingine anavyoweka katika kibebe yataka pale kwa siku kinachoa kwa mfano hii hapa ndio pesa ya asili anaikunja hivi anafunga hapa nyuma baada ya hapo anaiweka katika chupi yake katikati anavaa kwa hiyo eneo hili hapa ndio linagusa zile sehemu ambazo damu inatokea kwa hiyo maana damu ile itaingia katika kwamba hii ambayo ina gozi juu yake ikishachafuka baada ya yale masaa matatu anaitoa hii pamba anaenda kuichoma hichi kitambaa kinabaki safi hii inasaidia nini hii ni kutokana labda kwa mfano kuna shida ya maji ama hiyo sabuni hichi hakiwezi kuchafuka kwa urahisi hata akiwa nacho kimoja au viwili vinamsaidia ila hivi ndivyo vinavyotakiwa kuwa vingi akisha kitoa hiki ana, anatengeneza kingine tena kama hiki pamba na gozi yake anavalisha tena anavaa anaendelea kujistiri anaendelea kuwa safi muda wote katika bedi hii huko ndani ipo nailoni kwa hiyo nailoni ipo katikati hapa wichi kitambaa cha pamba kama nilivyosema unashona kwa hiyo ile nailoni inakuwa katikati hapa kama hivi unaweza uweze kusikia sauti yake. Kwa hiyo kitu chochote kile kikitua hapa hakiwezi kupita. Nailoni tunaamini haipitishi kitu. 
Kwa hiyo ndio maana mtoto huyu hawezi kuchafuka. Na vile vile ni vigumu sana hiyo damu mpaka kufika huko kwa sababu hii pamba kwanza ni nzito afu ina gozi juu yake. Kwa hiyo inakuwa ni ulizi kamili kwa mtoto. Mwanafunzi anaweza akashona na vile vile mzazi anaweza akamtafutia mtoto kama hivi inapatikana katika vituo vya afya hizi pamba. Na uzo shilingi 8000. Kwa hiyo mtoto anaweza akatumia kwa muda mrefu sana. Vile vile hizi gozi na watu wetu bado ni wadogo kwa hiyo hawezi hana maumbile makubwa hata vipendeleo ndio maana unaona vinakuwa vidogo kwa hiyo hata pamba inayotumika ni kiasi kidogo ile 8000 na hii inategemea mwenye utataka kwa kiasi gani lakini nayo inalenga hivyo hivyo shilingi 8000 kwa hiyo kinunua hivi mtoto anaweza akatumia muda mrefu sana baada ya kupata elimu hii inakuwa ni rahisi kwa kujua na kuweza kuandaa watoto wetu kwamba namna gani iweze kuwa salama kwa ajili ya zoezi la hevi. Ameme kama mjumbe baada ya kuipata elimu ya hevi salama, ninaamini kwamba tutalifikisha eneo husika, tutaitisha mikutano ya wazazi shuleni wataipata elimu hii. Hatimaye kila mzazi aweze kuwa makini juu ya mtoto na kuweza kumsaidia akawa na afya salama. Lakini pia tunataka tuwawezeshe hawa watoto kuapa ile pawa, empowerment kuwawezesha waweze kuwa na ujasiri wa kuwa seme, waseme haya mambo kwa sababu baadaye wanapata matatizo makubwa huko mbele kwa sababu tu walikuwa hawajasema walikuwa hawajaongea hicho kinacho wahusu wa kwa hiyo waseme waweze kumwambia baba waweze kumwambia mama na hata kama hawa hata kuambia baba taratibu lakini ajue kwamba baba anajua ni kitu cha kawaida kwa sababu mila zetu zinatufundisha tuone ni kitu fulani cha siri cha aibu cha kutokushirikisha kwa hiyo hata kama mama hayuko ikatokea wakati huo anakutana na hilo swala mzazi wa kike mama akawa hayuko nyumbani na laba hamkai karibu na ndugu wa karibu shangazi bibi anaweza kuambia mtoto mwenyewe kwa sababu ni siri hawezi kukuambia baba ni siri hakatiki kumwambia mtu mwingine atatafuta namna ya kujihifadhi anayojua yeye lakini hiyo namna inaweza kuwa sio salama sana kwa afya yake changamoto ambazo naweza kutana nazo kwenye swala la, la watoto wa kike ni kwamba hasa kipindi cha ukuaji wa watoto kipindi cha nyuma watoto wa kike wakifika ile hatua ya ukuaji ile walikuwa wanaomba ruhusa kwanza wazazi walikuwa wanaomba ruhusa kwamba mwanae amefikia hatua ya ukubwa anaomba ruhusa hata ya wiki moja aende nyumbani akampe mafunzo tukamwambia mafunzo hayo hata mimi naweza nikatoa akasema kutokana na mila zetu na utamaduni ambao tunao sisi kuna mafunzo ambao ni ya kijamii au ya kifamilia wanayopewa anapovunja ungo basi nikamwambia sawa nikawasiliana na mkuu wa shule akasema tumruhusu tukaruhusu walikuja kama watatu wazazi watatu kwa kipindi tofauti lakini ndani ya mwezi mmoja kusema maana ni utamaduni wao basi tuwaruhusu akarudi shule lakini tukamwelimisha mzazi tukamwambia labda ni kwa sababu ya mara ya kwanza lakini hata sisi walimu tunaweza tukawaelimisha watoto kipindi cha hedhi ya miezi inayofuata wanaweza wakakaa shuleni tu wakasoma hivyo hivyo isiwe ni kama tatizo tunaweza tukawasaidia wenyewe wakakaa shule bila hofu yoyote mzazi aliniuliza mnawasaidiaje kwa sababu mimi najua atakapofika kwenye hedhi basi shule hataweza kuja tukamwambia hapana mzazi Usi, usi, usiwe na wazo hilo hata sisi wenyewe basi kazini tungekaa na sisi nyumbani kwa sababu mwanafunzi hawezi akapoteza masomo kwa sababu ameingia kwenye kipindi cha ukubwa na kila mwezi atakuwa anapoteza vipindi vingi basi mzazi kwa ukweli alikubali baada ile elimu alikubali nikakaa na mtoto mtoto akawa amekubali akasema ndio mwalimu basi nitakapofika kama nitashindwa nitafanyaje nitakuona lakini sisi shuleni nikawa nimeongea na 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 uongozi wa shule tukamwambia kuna baadhi ya wanafunzi wameshakuwa hivi na hivi changamoto nyumbani ni kubwa wengine hawana uwezo wa kununua zile pedi vitambaa pia mzazi kama mzazi hawezi kwenda kachukua kitanga nzima ile akamkatia vitoto vitambaa nikamuliza mtoto unatumia kitu gani na vai hivyo hivyo nakuja shule nikamwambia ah wewe una, unafanyaje unakata vitambaa mwambie mama kukatie nini vitambaa alipofikia yule mtoto nikana muita kwa sababu lilifaa kumfuatilia nikaa namuita nikamwambia umetumia nini akaniambia nimetumia kitambaa hii umekipata wapi nimechukua kanga mama ambaye alikuwa amefanyaje ameitupa safi chafu 
Ah, mwalimu mimi ilikuwa tuchafu nimeokota nikaweka. Nikaambia utapata magonjwa. Bahati nzuri mimi nikaa nimeenda nyumbani nikachukua bedi nikamwelekeza. Je, unajua jinsi ya kutumia bedi? Akaniambia sijawahi kuiona. Nikachukua mimi nguo ya ndani ambayo nilikuwa ninaye nyumbani mpya. Nikamwelekeza jinsi ya kuvaa na pia hata wanafunzi nilishawelekeza kutokana ule mwanafunzi na ilikuwa mara ya kwanza na ni kitengo ambacho nilikuwa nimepokea mara ya kwanza. Nikaona kuna haja ya kuelekeza jinsi ya kuvaa bedi wote. Nikachukua ile nguo ya ndani, nikachukua bedi nikaonyesha kwa ujumla. Wakawa wameelewa mpaka pale. Lakini changamoto ambayo inaendelea ni baadhi ya wanafunzi kujificha wao kama wao wanaendelea kufanyaje kutumia vitu vya asili vya nyumbani. Cha kushukuru mimi kwa upande wangu mpaka sasa hamna mtoto ambaye anaweza kakosa shule kwa sababu ya kufikia siku ile ya hedhi. Kuhusu semina hii ya shirika la Plan International imekuwa ni msaada mkubwa sana kwa ujumla katika kijiji kizima cha Chikopelo. Kwa sababu hili swala la hezi kwa mila zetu sisi wagogo tulikuwa tunaliendesha kwa jinsi ambalo halistahili kabisa. Kwanza tulikuwa tunasababisha magonjwa mengi kwa, kwa mabinti zetu. Lakini kwa jinsi tunavyoendelea kupata elimu na jinsi tulivyoelimishwa na nyie wana Plan International tumeelimika zaidi na tunawahakikishia ni kwamba tutakuwa kipa umbele tutaongeza nguvu kazi kuelimisha watoto wetu na kuelimisha wazazi wenzetu ambao wako majumbani ili watoto wetu wakiwa katika vipindi vyao vya hezi wawe safi na salama na wawe na ujasiri mabinti zetu kwamba ili swala wasio wanalionea aibu tena kumbe hichi ni kitu tu cha kawaida hezi sipo kwa salama ndio kwa maana hizo zitakuwepo inaweza kusababisha asiye kupata ujasiri Mweza kasababisha akawa na mimba mbazo zinatoka. Kwa sababu atabaa vita mbazo chafu, atapata bakitunia. Ndiyo mana kipasema kwa bakita mbazo visiwe vichafu. Na visiwe vile vilivo chakaa sana. Lakini hizo kanga, sisi tumetumia na baru tunahamasisha wa kituwe tuwende kukumbiku. Kwa endele kukitumia kwa mfindo tofauti wa kutengeneza pedi ambazo zinagarama na fuu. Tumepita kwa wanafunzi, tukajaliku kwa tafiti kama pia wewe mwalimu ufiki shule anasema jinsi ninapojisimu na vitama nakuwa siko salama na wasiwasi hata darasani na shimo kukaa vizuri kwa hiyo akivaa hii anakuwa yuko vizuri ataweza kucheza mpira ataweza kuendelea masomo yake kama kawaida labda niwaulize tu swali moja la uchokozi wa zoezi zangu katika mwili wako ni eneo gani ambalo wewe unatamini kuliko maeneo mengine yote kwa wana wake na wana wake ambao watao kupita barabarani huko wewe unajibunia Kwanza mimi ni washukuru Plan International kupitia shirika la Umata ambao wako leo kwenye kata yangu kata ya Bahi ambao mimi ndio mwenyekiti wa kaucha maendeleo ya kata wa DC Kwanza wamekuja kutoa wembu la mila zetu na tamaduni zetu za wagogo juu ya haki ya hezi ya mtoto wa kike kujitambua akiwa mashuleni akiwa nyumbani imeweza kuniongezea changamoto kwa sababu kwanza kulingana na utandawazi tulio nao leo wazazi wengi washindi na watoto kabisa inawezekana atoka asubuhi anarudi jioni aiza mzazi wa kiume anasema si wajibu wangu mimi ni wajibu wa mama wa kike kumbe namna ya kumlea mtoto ni haki ya wazazi wote wawili aiza wengine wanaamua kuwapa bibi zao ambako mama ametokea aiza baba ametokea kwamba sasa ukaishi nao bibi anaweza asimwelekeze kiundani zaidi mtoto anapokuwa amekua au anajitambua kubarehe ni lazima sasa kulingana na semina hii na mimi kama mwenyekiti wa ODC nina wajibu sasa wa kushirikiana viongozi wa vijiji vyangu na wajumbe wa serikali za vijiji kutoa elimu na sasa ukaribishe katika kilele cha siku hii ambayo ilikuwa tarehe 28 mwezi wa tano mwaka 2017 mjini Dodoma ambayo yalihudhuriwa na baadhi ya viongozi mbalimbali wa kitaifa hayo yote tulioyapata kwenye kutoka kwa wanafunzi wa kike na wa kiume 
Uh, tukafanya pia mkutano kwenye ngazi ya kata tumekutana na viongozi wa ngazi ya kata na wenyewe wakaweka maadhimio yao kwamba kila kila shule watahakikisha ina mwalimu wa kike na masuala ya hedhi yatajadiliwa kwenye mikutano yao ya kata na vile vile wataangalia jinsi gani ya kuhakikisha kwamba vifaa vinapatikana kwenye mashule kwa hayo yote tumeyawasilisha kwa wabunge kwa viongozi wa ngazi ya mkoa, ngazi ya wilaya na wadau waliohudhuria leo. Na ni, ni semee tu kwa wale wabunge ambao wamehudhuria wameonyesha uitikio wa kwamba ili swala ni muhimu. Na tumepata shuhuda mbalimbali wengine walikuwa hawalijui au walikuwa, walikuwa hawalipi kipaumbele kwa kiasi hicho. Kwa hiyo imeleta mwamko kwa wabunge mimi binafsi imenigusa sana na kuona kwamba ni vema niendelee kuvunja ukimya katika swala hili la heri kwa ajili ya kuelimisha jamii lakini pia watu wa nyumbani kwangu na jamii kwa ujumla na kwa vile mimi ni mbunge nimeona ni vema pia jambo hili swala la heri niweze kulizungumzia pia ndani ya bunge la jamhuri ya muungano wa Tanzania kwa niaba ya wananchi wangu pia ambao ni wasichana na wanawake ambao wanahitaji huduma hii ya wakati wa heri kwa mfano kuna hivi vifaa vya kujihifadhi PEDS e, zina kodi kwa hiyo mimi binafsi nilikuwa na naomba serikali angalie uwezekano wa kuondoa kodi katika PED ili wanawake waweze kupata vifaa hivi kwa bei nafuu kwani wakati huu kwa sababu vinachajua kodi ndio maana unakuta bei yake zinakuwa ziko juu sana na kiasi kwamba wanawake wengine ambao wana uwezo wanashindwa kumudu kuweza kununua hizi pedi kwa ajili ya kujihifadhi. Ndugu wa shiriki, na washukuru sana waheshimiwa wabunge walio katika msali wa mbele katika jitihada za kufanya utetezi wa haki ya mtoto wa kike kupata mazingira rafiki ya kujifunzia. Kuongeza za kipekezi waendeo waheshimiwa wabunge waliojumuika nasi hapa leo. Mheshimiwa mwenyekiti, mheshimiwa Peter Serukamba. Lakini pia mheshimiwa Lorencia Kupimba lakini na mheshimiwa Badweli ambao wapo hapa. Natumaini mtakuwa chachu ya kuendeleza mjadala huu bungeni na kuonyesha mfano katika maeneo yenu katika swala zima la kuvunja ukimya. Unajua kwa kweli ni, ni yani kinachukuliwa kama vile ni kitu cha siri lakini sio siri sana kwa sababu binti yoyote lazima atapita katika hatua hiyo. Wito wangu kwa shule zote wafundishe elimu ya afya na umuhimu wa kujihifadhi kwa wanafunzi wa kike ili kutoa hamasa na kupanda mbegu nzuri kwa kizazi hiki na vijavyo. Pia kwa viongozi wetu na kamati za shule wasimamie kwa ukamilifu elimu inayotolewa kwa jamii na shule ikiambatana na kuboresha miundo mbinu ya vyo na kuweka vyo maalum vifaa maalum vitakavyosaidia watoto wa kike kujisitiri kipindi cha dharura na muda wote watakaokuwa shuleni. Hii itapelekea kuwa na jamii inayojali na kuthamini utu wa mwanamke. Ndugu shiriki, kwa haya mashashe na washukuru sana kwa kuja kushiriki katika maadhimisho haya. Mimi ni Profesa Ana Tibajuka. Ni mbunge wa Mleba Kusini lakini pia ni mwenyekiti mstaafu wa baraza la maji na usafi la duniani. WSC ambao ndio mfadhili wa mradi huu unaoendelea. Baraza la Dunia la Maji na Usafi ni mradi wa umoja wa mataifa ambao ulianzishwa e, miaka ya sabini kuhamasisha dunia kuhusu hali ya usafi kwa sababu usafi ni changamoto. E, watu wengi ni, 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 ni agenda ilikuwa imesahaulika saulika lakini sasa katika usafi humo kuna maji na usafi vinakwenda kwa pamoja. Kwa hiyo inaonekana kwamba lazima tuwe na kampeni za dunia chini ya umoja wa mataifa zinazo eneza elimu duniani kwa hiyo ndio baraza likaundwa na mimi mwaka 1911 ndio nilichaguliwa nikawa mwenyekiti wa baraza hili na nimemaliza kipindi changu 2015 sasa nilipopata nafasi hiyo mwamba ngoma ngozi kuvutia kwake na mimi ndio nikavuta huko mradi nikaleta huku ukawa tumechagua makao makuu Dodoma ndio tuendeshe kampeni hii. Kule kwangu Mleba Kusini ambako mimi ni mbunge, changamoto ni hizi hizi. Na kama nilivyosema mradi huu pamoja na kuwa mbunge sasa ilibidi tuanzie hapa makao makuu kwa kuamini kwamba hapa tutaweza kwa, 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 kwa watu wengi. Sasa sidhani kama itakuwa haki kusema kwamba kila mwanafunzi apewe vifaa bure. Maneno yanasemwa semwa. 
lakini mimi sio mtu anamna ile kusema kwamba niseme ila tupunguze bei iwe na fuu kwa mfano kodi zote kwenye vifaa hivi lazima ziondolewe kama ziba na mimi kama mbunge naweza kusema kwamba tunakwenda kulia nalo hili kuondoa kodi kupunguza ile gharama lakini pia ubunifu ambao nimeona walimu hapa wamebuni kutumia vitambaa maneke mimi ni kizazi kilichotumia vitambaa kulikuwa kuna njia nyingine Ne? na kusema kweli kama maji hapo maana kinakuta kwamba usafi pia unataka maji unataka sabuni sasa kuna vitu ambavyo unaweza ukabilenga pale ukaboresha kuliko kusema tukisema kwamba pali zote ziwe bure za kizungu hizi tutashindwa lakini tukisema elimu ya kutengeneza pali za bei nafuu kuondoa kodi yoyote ile kwenye hizi pamba ambazo zinatumika hospitalini kwa kina mama waliojifungua na kwa watoto wetu wasichana ambao wanaingia kwenye hezi hayo yanayowezekana kwa hiyo nafikia kwamba hapa tugange na yale yanayowezekana bila kujidanganya lakini teknolojia inawezekana na mheshimiwa e, rais anasukuma viwanda viwanda sio lazima biwe ni vitu vinatoa vitu vya ajabu unaweza kuwa na kiwanda cha pedi zinazo ambazo ni affordable yani ambazo unaweza kukidhi bei yake mtu akaanza kuzizalisha kwa wingi kwa haraka zikawa na bei be kidogo zikauzwa na chenyewe kinaanza sio lazima viwanda viwe na, na, na pedi za kizungu sio lazima wataanza kama mbunge mmoja mmoja kwenye maeneo yao lakini pia kuna jitihada za pamoja za wabunge eh, hasa wabunge wanawake kwamba wanahitaji hiyo elimu ifike kwa wabunge wote wanawake na baadaye watawahusisha wabunge wanaume kwa sababu kuna wabunge wanaume tayari ni wanaharakati lakini ni wachache kwa hiyo watahakikisha kwamba ili, ili swala sasa linazungumzika kwenye eh, ngazi ya wabunge wote lakini pia e, ni wasemaji kwenye masuala ya bajeti kwa sababu tunajua hela inayoenda kwenye capitation inawezekana ni ndogo yenye kwenye utawala ni ndogo kwa hiyo tunahitaji kuwa na fungu zaidi ili wasichana waweze kupata hivyo vifaa mashuleni kuna masuala ya maji wanapokuwa shuleni wanahitaji hayo maji ili wajifanyie usafi kuna masuala ya vyo eh, vyo bora ambayo hicho choki kinakuwa na, na chumba cha kujistiri kwa wasichana pia ni mahitaji ambayo yanahitaji budget kwa tumepata nafasi ya kuwapitisha wabunge ku, eh, ku, kuwapa huo uelewa kwamba hili swala ni muhimu na linahitaji uh, uangalizi zaidi wa kisera na pia wa kwenye uh, masuala ya budget kwa vijiji ambavyo vina miradi ya maji peleka maji itakuwa ni kipaumbele katika maeneo ya shule. Nne, kufanya hata nini ya vijiji ambapo maji yapo na shuleni hakuna. Maji na kuandaa mkakati mkakati wa kuwezesha upatikanaji wa hewa maji. Kwa mfano, maji yanaweza akawa ni mita chache kutoka pale shuleni, lakini shuleni haijafika. Kwa hiyo kile kitu ambacho watu wanakipatia maji watoto inakuwa ni kazi ya kuata ile maji. Kwa hiyo hii mikakati tunayosemea kwamba yale maji yako katika kile kijiji basi nguvu kazi ipatikane pale hiyo elimu itakayo tolewa kwa wazazi pamoja na serikali ya kijiji ama wilaya isaidie katika kuweka miundombinu kusogeza maji shule ili watoto wetu wasipate Wadau na serikali katika ngazi mbalimbali mbali za usimamizi wetu kushuka chini ili tufike mpaka kwenye jamii. Na naona swala la kuvunja ukimya ni jambo kubwa sana na si la muda mfupi. Itatuchukua muda ili kuweza kuwafikia watu kwa wingi wao waweze kuelewa jambo hili na waweze kulijali na kuliwekea mikakati katika ngazi zote. Kwanza kabisa tukifika katika wilaya yetu tutawaandikia walimu wangu barua ili kuwaongoza jinsi ya kununua vile vifaa vya watoto wa kike kwa kutumia fedha za capitation ambapo katika kipengele cha utawala. Kwa hiyo tutakapofika tu tutajitengi kuandika zile barua ili waweze kujua sasa ni namna gani wanaweza kupata vile vifaa vya watoto wa kike kama bedi, kanga Ah, kwanza nimefurahi sana kwa sababu na mimi nilikuwa ni miongoni mwa watu wa ukimi. Mimi ndani mna watoto wa kike, ndugu zangu wanawake, lakini hata siwezi kujua lini wanaingia hivi, sijua wanapata matatizo. Lakini kwa maana ya semina hii na mafunzo haya na maadhimisho haya, nimejifunza kwamba jambo hili sio sasa sio jambo la siri. 
ni jambo la kimaumbile ni kama jambo jingine lolote ambalo mtu yoyote anapaswa kujua kutoa huduma na kadhalika kwa hiyo nimejifunza kwanza kwanza na mimi kutoka kwenye ukimya na kuvunja ukimya kwamba na mimi ni shiriki si nyumbani tu lakini hata nje ya mipaka ya eneo langu la kufanya kazi kama mbunge kupitia mafunzo haya kupitia vikawi tumesema sasa hivi jambo ni letu wote kwa hiyo na mimi hapa tu katika mchango wangu pale ndani nimetoa maelekezo kwa wenzangu sababu wako hapa nimesema kwanza bahati nzuri hizi shule ambazo wafadhili hao wametusaidia kujenga vyo wameweka kwanza eneo la watoto wao kuweza kujistiri wakati wanapokuwa kwa mjeu lakini shule nyingi zilizo baki hazina kwanza hili ndio lazima letu la kwanza sasa tukitoka hapa tukaendea utaratibu tukawawezesha kwamba kila shule katika kila choo sasa pajengwe chumba maalum kwa ajili ya huduma ya hawa watoto wanapokuwa wakati wa hevi kwa maana ya kubadilisha na mambo kama haya kwa hilo ni la kwanza la pili la pili tumesema viko vijiji vina maji lakini maji yale hayajafika shuleni na mambo haya hevi lazima maji ni muhimu kwa hiyo tumeelekezana kwamba tukafanya tathmini ya vijiji vyote ambavyo vina maji na ambavyo maji hayajafika shuleni tuone gharama ni kiasi gani ya kutoka pale chanzo cha maji kilichopo kwenda shule ili tutathmini yote tutafute fedha tufikishe maji pale ambapo sasa katika shule ili tuanze kusaidia wale ambao tayari kuna maji lakini pia na kuendelea na mkakati wetu wa muda mrefu wa kuhakikisha kwamba kila kijiji kina maji na tumesema sasa kila kijiji kitakachopelekewa maji lazima shule ipewe kipaumbele kwa maana kwamba katika ule usambazaji wa maji lazima shule ipelekewe maji ili pia pamoja na huduma ya maji ya kawaida lakini pia tutasaidia kutoa huduma kwa watoto katika shule za wakati wa hevi nitoa hicho tu kwa viongozi wenzangu wa wilaya na wananchi tutoe ile jambo kwenye ukimya sasa tuliweke kwamba jambo ni wazi ni letu wote tushirikiane kama ambavyo tumeshirikiana kwenye malaria tumeshirikiana kwenye kipindupindu tumeshirikiana kwenye masuala ya ukimwi kwa hiyo na swala la hevi nalo sasa tulipe nafasi katika ripoti zetu mbalimbali za vikao tuoneshe kwamba mahali gani kuna tatizo tukifanya hivi tutapunguza matatizo ya watu wetu wakati wanapokuwa kwenye hevi na mambo kama haya asante sana tuna imani kwamba kupitia vyombo vya habari zitaweza kufikia watu wengi lakini nichukue nafasi hii uh, kutoa wito kwanza nianze na ngazi ya familia ngazi ya kaya swala hili liweze kuzungumziwa kwa uwazi baba na mama waweze kulizungumza waweze kuangalia ni jinsi gani wanaweka mazingira rafiki ya kumsaidia mtoto wa kike anapokuwa kwenye hedhi ya kumjengea ujasiri akaona kwamba hedhi ni sehemu ya mabadiliko ya kawaida ya mwanamke yoyote na jambo hili lisimtie wasiwasi kwa hiyo akianza kujengewa ujasiri kutoka nyumbani anapokuja shule akakuta kuna mwalimu na kuna vifaa vya vya kujihifadhia anakuwa yuko vizuri zaidi. Kwa hiyo tuanze kwenye ngazi ya kaya, kwenye ngazi ya familia, tuvunje ukimya. Mama aongee na baba kumwambia kwamba binti yetu amekua, binti yetu anahitaji vifaa vya kujihifadhia, binti yetu anahitaji uangalizi zaidi. Lakini vile vile jambo jingine ambalo uh, tungependa liweze kutekelezwa na serikali vifaa hivi vya kujihifadhia vipunguziwe kodi au visitozwe kodi kabisa ili viwe rahisi tulivyoongea na wananchi wameomba kwamba kama basi swala hili liko nyeti kiasi hiki swala hili ni muhimu swala hili linahusiana na afya ya mwanamke na afya ya, ya, ya msichana basi kodi itolewe na pengine iuzwe kwa bei rahisi eh, kama ambavyo kondom zinauzwa kwa bei rahisi kabisa naweza zikapatikana kila mahali kwa tufikie mahali na vifaa hivi kwa wasichana vipatikane kwa urahisi huo awe mwanangu kuzerate malugalo makamu jama kweno kuyako jama no mle nyune neno kuyako mwana mama ho ho jama we ho jama we ho jama we kuzerate kaya bako jama ho ye kwe